புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி விழுந்த மலர்களுக்கு வாசம் கிடையாது ஆனால் அந்த செடியின் வேர்களால் மீண்டும் நறுமணம் மிக்க மலர்களை உருவாக்க இயலும் நம்ம வாழ்க்கையோ அதே மாதிரிதாங்க எதை இழந்தோம் என்பதல்ல வாழ்க்கை அடுத்ததாக எவ்வளவு உயரம் பயணிக்க போகிறோம் என்பதுதான் வாழ்க்கை அதை புரிந்து கொண்டாலே போதும் நிச்சயமாக வெற்றி நம் கைகளில் தவழும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு ராசிகள் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பூஷன்ஜி பழனியப்பன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் சார் நம்ம இருக்கக்கூடிய வீடு கடை அலுவலகங்கள் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா சப்போஸ் அது இல்ல எதிர்மறையான எனர்ஜி அங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க அதனை சரி செய்யக்கூடிய ரத்தினங்கள் இருக்கா இருக்குமா பல வகையில இருக்கு ஆக்சுவலா இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு வாஸ்து முறைப்படி ஈசானியத்துல பிரச்சனை இருக்கு ஈசானியத்துல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஈசானியத்தோட ப்ராப்ளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து டெர்க்குவாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோனுக்கு இருக்குது அதை வந்து மாலையாக அங்கே மாட்டலாம் அதுமாதிரி இப்போ சவுத் வெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது தென்மேற்கில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த தென்மேற்கு ஓரளவு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சார் அதாவது தென்மேற்குக்கு பரிகாரம் அப்படிங்கிறது மாற்றி அமைக்கிறது தான் வடகிழக்குக்கு பரிகாரம் அப்படிங்கிறது மாற்றி அமைக்கிறது தான் ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து அமெத்திஸ்டுக்கு இருக்குது ஸோ அதே போல் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது இப்போ சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நல்ல பெயிண்ட் அடிச்சு நல்லா இருக்கும் வீட்டு அந்த உள்ளுக்கு போய் இருட்டாக சொல்லுவாங்கள்ல தமிழ் இருளோன்னு இருக்க அப்படிம்பாங்க ஒரு ஒரு இது இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி சுபிட்சம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ஆம்பர்னு ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அதை மாலையாக மாட்டி வைக்கிறதுனால அது உண்டாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மினரல்ஸ்னு ஒரு சில வகையான ரத்தனங்கள் இருக்குது மினரல்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ரத்தனங்கள் அது வந்து ரொம்ப அபூர்வமான விஷயங்கள் அது கேள்விப்படக்கூடாத பேராக கேள்விப்பட முடியாத பேராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வீட்டில் வைக்கிறதுனால அந்த ஏரியா அந்த வீட்டை ஃபுல்லாகவே மொத்தத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஏன்னா வாஸ்து முறைப்படி சில வீடெல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த வீட்டில் ஒரு சுபிட்சமான ஒரு விஷயங்கள் நடக்காது என்ன காரணம்னு தெரியாது வாஸ்து பார்க்குறவங்களாம் கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு வியாபாரம் இருக்காது ஒரு முன்னேற்றம் இருக்காது அந்த மாதிரி இடங்கள் அந்த மினரல்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக மாதிரி அங்கே நல்ல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன ராசி உங்களுக்காக என்ன கேட்கணும் எளிமையா <laughs> நீங்கள் உங்களுடைய நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அணிய வேண்டிய ரத்தனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாதகப்படி மூன் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்கு சந்திரகாந்தக்கல் அதுவும் ஒரு பசரா முத்து ஒன்று ஒரு அகேட் ஒன்றும் போட்டு பாருங்கள் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் உங்களால் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுங்க வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நான் நந்தினி மேடம் ஈரோடு மாவட்டத்துலேருந்து பேசுறேங்க மேடம் சொல்லுங்க நந்தினி அம்மா இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க மேடம் எனக்காக தான் கேட்குறேங்க மேடம் ஓகே உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் எட்டு ஏழு எம் எண்பத்தி ஒன்னாவது வருஷம் பிறந்த நேரம் புதன்கிழமை நேரம்மா நேரம் வந்து மேடம் ரெண்டரை மணிக்கு பிறந்தங்க மேடம் மதியமா அதிகாலையாமா மதியம் மதியம் மேடம் ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன ராசி கன்னிராசி ஆ செலவு <laughs> சரி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் குருதசை நடந்துட்டுருக்கு உங்களுடைய ஜாதகப்படி வந்து குருதசை அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காது அதில் முதல் பாதி வந்து முடியணும் 
முதல் பாதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் முடியுது அது வரையிலுமே கொஞ்சம் போராட்டமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா விரயஸ்தானம் வந்து பலமாக இருக்கிறதுனால விரயங்கள் நஷ்டங்கள் செலவுகள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த நஷ்டங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து ஒரு நீளத்தை அணிகிறதுனால ஒரு நீலக்கல் அதுவும் ஒரு பவழம் ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் அணிகிறதுனால இந்த தொல்லைகள் உங்களுக்கு குறை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமான தொல்லைகளும் இருக்கும் அதுமாதிரி மிஷின் சம்மந்தமான செலவுகளும் இருக்கும் வீண் விரயங்கள் இருக்கும் கொடுத்த பணம் வராது நீங்கள் வேலை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குரிய பணம் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குரிய சார்ஜஸ் வந்து கிடைக்காத அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை செஞ்சுட்டு வாங்க ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி ஆஞ்சனை அதை தொடர்ந்து வழிபடுங்க சுவாதி நட்சத்திரத்தை அன்றைக்கி நரசிம்மரை வழிபடுங்கள் ஓரளவு எல்லாமே கட்டுப்பாட்டுக்கு வருமா வாழ்த்துக்கிழமா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இப்போ வந்து ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க ஒருத்தருடைய ஜாதகம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒருத்தர் இது நேரம் அவ்வளவு சரியில்லைன்னு வச்சுப்போமே அப்போ அந்த தொழில் வந்து அவங்களுக்கு லாபம் கொடுக்குமா கொடுக்காது அதாவது ஒரு ரகசியம் என்னன்னு கேட்டிங்கமா எப்போவுமே இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிற ரகசியம் என்னென்னா ரெண்டு பேர் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் ஒன்று சேர்வார்கள் அல்லது ரெண்டு பேர் தோல்வி அடையக்கூடியவங்க ஒன்று சேர்வாங்க வெற்றி அடையக்கூடியவரும் தோல்வி அடையக்கூடியவரும் ஒன்று சேர்றதா இல்லவே இல்லை பழ இருக்கவே இருக்காது அடிப்படையே கிடையாது அது இந்த சில தான் சொல்லுவாங்க ஏன் நேரம் சரி இல்லைனா பரவாயில்ல அவருடைய நேரம் இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க அது தவறான ஒரு கருத்துங்க உங்கள் நேரம் இழுக்கணும்னு விதி இருந்தால் தான் அவருடைய நேரமும் நல்லா இருக்கும் இழுக்கக்கூடிய நேரமாக அவருடைய தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் வந்து எப்போவுமே ஒருத்தருடைய நேரம் நல்லா இருந்து ஒருத்தருடைய நேரம் நல்லா இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை அப்படி ஒருவேளை ஆரம்பிக்குது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர் நல்ல நேரத்தில் ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐந்து ஆண்டுகள் தொழில் பண்ணிட்டாங்க ஆறாவது வருஷம் ஒருத்தருக்கு நேரம் சரியில்லைனா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவார் பார்ட்னர்ஷிப்பை கட் பண்ணிட்டு வெளில போயிடுவார் வெளில போய்ட்டு கஷ்டப்படுவார் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவார் அவர் இருப்பார் இன்னொருத்தர் கட்டாயம் வெளில போய் இன்னும் ஓஹோன் ஆகிடுவார் இவருடைய தொழில் அந்த நசஞ்சிரும் பார்த்தீங்க இது மாதிரி நான் பல இன்றைக்கி ஒரு பிரபல நிறுவனம்லாம் என்னால் சொல்ல முடியும் சென்னையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஒரு ஹோட்டல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அழகாக அந்த நேரம் கெடும்போது பார்ட்னர்ஷிப் ஒருத்தராக கட் பண்ணி வெளியில் போனாங்க ஒரு லெதர் லைனில் வந்து அதே மாதிரி நடந்தது பார்த்துருக்கேன் எக்கச்சக்கமான அனுபவங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஆக்சுவலாக பார்ட்னர் அப்படிங்கும்போது பிஸ்னஸில் மட்டும் தானே இல்லை லைஃப் பார்ட்னருக்கும் இதே நிலை அதே நிலை தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறவங்க ஒன்றா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லை ரெண்டு பேர் ஒற்றுமையாக இருக்கவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லை ஒருத்தரை படுத்தணும்னு இந்த மாவோட ஜாதகப்படி கணவர் படுத்தணும்னு விதி இருக்கும் படுத்தக்கூடியவர் வந்து அமைவார் ஒரு சைக்கோ மாதிரி வந்து அமைவார் பொண்டாட்டி படுத்தணும்னு விதி வந்து அவருடைய ஜாதகத்தில் இருக்கும் பொண்டாட்டி வந்து அந்த மாதிரி வந்து இவருக்கு அமைவாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று சேரணும்னு விதி இருக்கும்போது தான் அதை சேர்ந்து அதுக்கான பலன்கள் வந்து நடக்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் சொல்லுங்கள் இதாக ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் டீச் அதர் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நட்சத்திரம் என்ன என்னமா அவருக்காக ஜாதகப்படி <laughs> 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 கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நஷ்டத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குமா கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் மாதம் வரல டைம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைம்மா ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை என்றைக்கும் இரவு நேரத்தில் பைரவரை போய் வழிபடுங்கம்மா ஏழுலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே செவ்வாய்க்கிழமை ராத்திரி நேரத்தில் பைரவருக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு மிளகு கலந்து எண்ணெயில் வந்து மிளகு போட்டு விளக்கேற்றுங்க கோயிலில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத இடத்துல எந்த இடத்துல விளக்கேற்றுறதுக்கு அளவு பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல விளக்கேற்றி பைரவரை தொடர்ந்து வழிபட்டு பாருங்கம்மா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைக்கு தாமரை நூல் திரின்னு சொல்லி கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்குமா இந்த தாமரை நூல் திரியை வாங்கிட்டு வந்து மகாலட்சுமிக்கு இரவு நேரத்தில் ஏழு மணிக்கு மேலே மகாலட்சுமிக்கு விளக்கு போடுங்க முடிஞ்சால் மகாலட்சுமியோட மூலமந்தன் மேட்டோ கேட்டு ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐ மகாலட்சுமி கமலதாரணி சிம்மவாகினி வா சுவகான் வருமா அந்த மூலமந்தத்தை டெய்லி வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு முறை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க இந்த கஷ்டம் நல்லா போகும் வண்டி நல்லா ஓடுமா மேலே மேலே முன்னேற்றம் ஏற்படும் உங்கள் ஜாதகப்படி நீங்கள் அணியக்கூடிய ரத்தனம் பவழம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கேரட் சைஸில் பவழம் போட்டு பாருங்க நல்ல ஜம்முன்னு வண்டி ஓடுமா நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குமா வாழ்த்துக்கிழமை அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம்
அவனுக்கு வந்து உடம்பு வந்து கிட்னில வந்து புண்ணுருக்கு மேடம் அடிக்கடி உடம்பு சரியெல்லாம் போயிருது திறந்த வரும்போது வந்து உடம்பு சரியெல்லாம் போயிருது வெள்ளிக்கிழமைண்ட <laughs> 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 ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் உட்காந்துருங்கம்மா அந்த கோயிலில் உட்காந்து இருந்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தேய்பிரை பஞ்சமி திதி என்றைக்கும் ஒரு கிலோ நல்லெண்ணெய் ஒரு கிலோ உப்பு அப்புறம் கல் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது உளுந்து இது யாருக்காக ஒருத்தருக்கு தானமாக கொடுங்க கருப்பு உளுந்து யாருக்காக ஒருத்தர் தானமாக வஸ்திரம் வச்சு கொஞ்சம் பணம் வச்சு தானமாக கொடுங்க இந்த ரெண்டு பரிகாரத்தை செஞ்சு வரும்போது அந்த நோய் அடிக்கடி தாக்குறது குறையும் அடுத்தது வந்து இவருடைய இந்த நோய்கள் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வர்றதுக்கும் நல்ல ஒரு உற்சாகமான சூழ்நிலை உருவாகிறதுக்கு அணியக்கூடிய ரத்தனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகேட்டு ஒரு ஓப்பல் ஒரு ஜேடு ஒரு மூன் ஸ்டோன் இந்த நாலு ஸ்டோனையும் போட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக வந்து உடல்நிலை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருமா வாழ்த்துக்கிழமை அழைப்பிற்கு நன்றி இதே மாதிரி ராசிகள் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி ராசிக்கல் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை நம்மடியே பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு டாக்டர் பூஷன்ஜி பழனியப்பன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து சார் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க உன் வாழ்க்கை உன் கையில் அப்படிம்பாங்க அது வந்து எவ்வளவு உண்மை அப்படிங்கிறது நீங்க ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்ற யோக முத்திரையை கேட்கும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாவே புரியுது சார் இன்றைய முத்திரை கேட்க நாங்க அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு முத்திரைக்கு பேர் வந்து ஹாகினிய முத்ரான்னு பேரு ரொம்ப எளிமையான முத்ரா இந்த முத்ரால வந்து நோய்கள் தீர்றதுக்கு என்ன நோய்கள் மெயினா சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா சைனஸ் ப்ராப்ளம் இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் காலையில இருந்துச்சோ நிறைய தும்மிட்டே இருக்கிறது தொண்டையில் ஒரு கரகரப்பு அது இல்லாமல் ஒரு சளி பிடிச்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த முத்ரா யூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதா பொருளை மறந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு மூளைக்கு தேவையான வலது இடது மூளைகளுக்கு தேவையான சக்தியை பரப்பக்கூடிய அருமையான முத்ரா இது இந்த முத்ரால இருந்துக்கிட்டு தியானமும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஆங்கா சக்கரத்தை தூண்டிவிடக்கூடிய பயிற்சியை பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக மிக அற்புதமான ஒரு ஆற்றலை இந்த சக்கரனால் இந்த இந்த முத்ரானால் பெற முடியும் இந்த முத்ரா ரொம்ப எளிமையான முத்ரா எல்லா விரல் நுனிகளையும் எல்லா விரல் நுனிகளையும் தொட வேண்டும் இந்த முத்ராவில் வந்து சாதாரணமாக அப்படி இயல்பாக எப்படி உங்களால் கையை எங்கே வச்சுக்க முடியுமோ இயல்பாக வச்சுக்கிட்டு வயிற்றுக்கிட்ட வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லைனா இப்படி சாதாரணமாக அப்படி வச்சுட்டாலும் சரி இந்த முத்ரால இருந்தீங்கன்னா இந்த முத்ரால இருந்து கண்ணை மூடி உட்காந்து இந்த முத்ராவை நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதோட பலனை நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் வரும் இன்றைய சூழ்நிலையில் பலரும் தவிக்கும் பிரச்சனை வந்து இது எல்லாமே தான் இதற்கான அற்புதமான தீர்வு இந்த முத்திரையின் வாயிலாக சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க உங்களுக்காக <laughs> வடிவுடையமனுடைய <laughs> வழிபடுங்களை <laughs> உங்களுடைய ஜாதகப்படி நீங்க அணியக்கூடிய ரத்தனம் மரகத பச்சை பசரா முத்து இந்த ரெண்டு ரத்தனங்கள் அணியறதுனால நல்ல சிறப்பான முறையில வியாபார முன்னேற்றம் இருக்கும் வாழ்த்துக்கிழங்க அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சேலத்துல இருந்து யார் பேசுறீங்க தீபிகா பேசுறேன் தீபிகாமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க 
எனக்கோ சொன்னாங்க திருமணத்தை பத்தி கேட்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 23991 பிறந்த நேரம் 2 மணி 2 முக்கால் மதியமா அதிகாலையமா அதிகாலைங்க ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன கும்பராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் ஓகே திருமணம் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லீங்களா சரி இப்ப கடிது சொல்வாரு கேட்கலாம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி கடக லக்னத்துல பிறந்து இருக்கீங்கமா ஆமா சரி திருமணத்தை பத்தி உங்களுக்கு மெயினான கேள்வி என்னமா எப்ப திருமணம் ஆகும்னு கேக்குறீங்களா என்ன கேள்விமா எப்ப திருமணம் ஆகும் வர வர எல்லாம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகுமா இன்னும் வந்து அடுத்த வருஷம் फेब्रुवारी மாசம் அத 2018 फेब्रुवारी மார்ச்ல தான்மா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பரவாயில்லை கொஞ்சம் பொறுமையா பண்றதனால எந்தவிதமான தவறும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னத்திலே சுக்கரன் இருக்குமா ஏழாம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்காரு ஏழாம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்கும்போது திருமண வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் தேவையில்லாத கருத்து வேறுபாடுகள் சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குமா நீங்கள் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப விட்டு கொடுத்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போனால் தான் லைஃப் நல்லா இருக்குமா முதல் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குமா திருமணம் ஆகி அதுக்கு நீங்கள் இப்போலேருந்து என்ன பண்ணுங்க அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் அப்படிங்கிற மனசில் நிறுத்திக்கோங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாதுமா நல்ல ப்ரீத்திங் டைம் இருக்குது விடாமல் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையிலும் விடாமல் துர்கையை வழிபடுங்கம்மா திருமண வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் இனிமையாக வாழணும்னு ஆசைப்பட்டால் அவர்களை தொடர்ந்து வழிபடக்கூடிய தெய்வம் துர்கை தான் துர்கையை விடாமல் தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு நேரத்தில் வழிபட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வியாழக்கிழமை மாலை நேரத்தில் முருகப்பெருமானை வள்ளி தேவையானோடு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை தொடர்ந்து வழிபடுங்க நீங்கள் உங்கள் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கிறதுக்கும் திருமணம் தடை இல்லாமல் சுலபமாக நடக்கிறதுக்கும் நீங்கள் அணியக்கூடிய ரத்தனம் வந்து ஒரு பசரா முத்தும் ஒரு மாணிக்கமும் போட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக திருமணம் கூடிய விரைவில் வந்து நல்லபடியாக நடக்கும் வாழ்த்துக்கிழமை அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சண்முகராஜ் சார் சொல்லுங்க மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன சார் என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக தொழில் வந்து தொழில் ஸ்தானம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நடக்கக்கூடிய தசாபுக்தி கொஞ்சம் சரியில்லை உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரத்தில் போயிட்டு சூரியனையும் சிவபெருமானையும் வழிபடுங்க முதல்ல சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் சூரியனுக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க சூரிய பகவானுக்கு ஒரு தீபம் போடுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சா வந்து தாமரை பூ வந்து சிவனுக்கு வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷமான உங்களுக்கு பலனை கொடுக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா திருநள்ளாறு போய் சனீஸ்வர பகவானை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வாங்க டைம் இருக்கும்போது போயிட்டு வாங்க எந்த கிழமையில் வேணாலும் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வரலாம் உங்களுக்கு அது இமீடியட்டாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் முன்னேற்றத்துக்கு அணியக்கூடிய ரத்தனம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்கம் முத்துங்க இந்த ரெண்டு ரத்தனம் தனியிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து பிஸ்னஸில் முன்னேற்றம் இருக்கும் இந்த குழப்பங்கள் போகும் கடன் தீருங்க வாழ்த்துக்கிடுங்க அழைப்பிற்கு நன்றி சார் திருமணம் ஆகாத வரைக்கும் ஏன் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் இருக்கிற அதே மனிதர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து திருமணம் ஆன பிறகு ஏண்டா ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க இல்லையா அவ்வளவு பிரச்சனைகள் அவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விவாகரத்து வரைக்கும் கூட போய் நிற்கும் ஆனா குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு அழகான கண்ணாடி பாத்திரம் இல்லையா அதை பத்திரமா பாத்துக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஸோ அந்த விவாகரத்தை தடுக்கக்கூடிய ரத்தினம் இருக்கா இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கிறது அதாவது பொதுவா வந்து ஜென்ரலா ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு குருவோ செவ்வாயோ சனி பகவானோ எதனால் விவாகரத்து ஏற்படுது அப்படின்னா அது ஒரு வீக்காக இருக்குது இல்லைன்னா இருக்கக்கூடாத இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா சில ரத்தனங்கள் அணியலாம் அது வந்து ஜென்ரலாக உள்ளது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி அணியுது ஜென்ரலாக வந்து அடிக்கடி சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அடிக்கடி வாயை திறந்து சொல்கிறார் வீட்டுக்கார் உனை டைவர்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு இல்லை இந்தம்மா சொல்கிறாங்க உங்களோட வாழ்கிறதே பெரிய தலைவலியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து அணியக்கூடிய ரத்தனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகேட்னு ஒரு ஸ்டோன் இருக்குமா அதோட பெரிடாட்னு ஒன்று இருக்குது அக்வேமரின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மூணையும் காம்பினேஷன் பண்ணி டாலராக கழுத்தில் தாலியில் போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சண்டை சச்சரவுகள் குறையும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உண்டாகும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வசீகர சக்தி உருவாகும் ஈர்ப்பு விதி உருவாகும் ஸோ அந்த மூணு ரத்தனத்தை உபரத்தனங்களை வந்து பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் பல குடும்பங்களுக்கு வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் நேரிணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க அவங்க பெயர்
வாழ்த்துக்கிழங்க <laughs> 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 வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் திருநாமம் மாவட்டல இருந்து கலா பேசுறேன் சொல்லுங்க கலாமா இன்னைக்கு யாருக்கா கேட்க போறீங்க எனக்கு அவதா கேட்க போறேன் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ நட்சத்திர மட்டும் தான் சொல்லுவேன் சரி பரவாயில்லை சொல்லுங்க சொல்லுங்க மிதன ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் என்ன வயசாகுதுமா உங்களுக்கு பங்குனிங்க <laughs> ஆலயத்தில் <laughs> <laughs> அங்க பௌர்ணமி எனக்கு வெற்றி மாலை சாத்தி பாருங்கமா சொத்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் தீர்வு ஏற்படுமா நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கிறேன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் இனிப்ல இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க முனியாண்டி பிரதேசம் திருநாளி மாவட்டம் முனியாண்டி சார் சொல்லுங்க இனிக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்கு எனக்காக கேட்க போறோம் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ புரட்டாசி மாதம் 19 ஆம் தேதி வருட கிழமை திங்க கிழமை 1970 ஓகே சார் பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் தெரியல அனுச நட்சத்திர விருச்சக ராசி என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக தொழில் நல்லபடியா நடக்கு கடன் தொல்லை அதிகமா இருக்கு அத பத்தி கேக்கணும் கடன் தொல்லை குறையணுங்களா ஆமா ஆமா சார் மெயினான கேள்வி அத கடன் பத்தி தான் இல்லீங்களா ஆமா ஆமா எதுக்கு கடன் வாங்குறீங்க ஏதா வீடு கட்டிறதுக்கு கடன் வாங்குறீங்களா இல்ல பிசினஸ் பண்ணதுக்கு தான் பிசினஸ் பண்ணதுக்கு கடன் வாங்குறீங்க சரிங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வெள்ளி கிழமை அன்னைக்கு தொடர்ந்து இரவு நேரத்துல வந்து லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபடுங்க புதன்கிழமை காலையில என்னங்க வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி என் கணிதம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை நம்பியே பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இங்க வருகை தந்திருக்காரு என் கணித நிபுணர் திரு மகாதன் சேகர் ராஜா அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலேயே ரொம்ப அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் நீங்கள் எங்களுக்காகவே பகிர்ந்துப்பீங்க சார் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் கேட்க நாங்கள் அவளை காத்துட்டு இருக்கோம் அதாவது கோவிலுக்கு மூலவர் எந்த கோயிலோ இப்போ முருகர் கோயில்னா அவர் தான் மூலவர் அவரை சுற்றி மற்ற பரிவாரங்கள் இருக்கும் அப்புறம் விநாயகர் கோயில் சிவன் கோயில் இவெல்லாம் கோயில் இருக்கும் இதில் நவகிரகமும் இருக்கும் முதலில் எந்த கோயிலுக்கு போகிறோமோ மூலவரை முதலில் வணங்க வேண்டும் பிறகு மற்ற பரிவாரம் வணங்க வேண்டும் பிறகு நவகிரகத
முடிச்சுட்டு திருப்பி மூலவரை வணங்கி விட்டு தான் அந்த கோயிலை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் ஸோ துவக்கத்தில் மூலவர் முதல்ல போகும்போது மூலவர் தான் வணங்கணும் அப்புறமா பொதுவாக விநாயகர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் விநாயகர் அப்புறம் மற்ற பரிவாரம் அப்புறமா நவகரகம் திருப்பி மூலவர் முடிச்சுட்டு தான் வெளியே வர வேண்டும் ஏனால் இதுதான் கோயிலுக்குள்ளே நுழைந்தல் வணங்க வேண்டிய வழிமுறை இதை மாறி செய்தாலும் அந்த கோயிலுக்காக நாம் எதற்காக போய் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் கேட்குறோமோ நம்ம சங்கலப்பம் வைக்கிறோமோ அந்த கோரிக்கை சரி வருமானால் வராது ஏன்னா அது ஒன்று ஒன்று இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிணையப்பட்டது ஆன்மீகத்தில் அதை சரியாக செய்தால் அந்த சக்கரம் கரெக்டாக சுற்றி அவங்களுக்கு கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் நிச்சயமாக நமது நிகழ்ச்சிக்கு பின் அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்று நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் எல்லாருமே கோவிலுக்கு போகிறோம் வரும் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய முறையை சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் ரொம்ப சிறப்பான பலன் கிடைக்கும் அதை ரொம்ப அழகாக விளக்கி சொன்னீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நாங்கள் கடலூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா இன்றைக்கி யாருக்காக கேட்க போகிறீங்க என் ஹஸ்பண்டுக்காகவும் என் பையனுக்காகவும் கேட்கணும் மேடம் ஓகே உங்கள் கணவருடைய பெயர் வித் இனிஷியல் எஸ் ராஜேஷ் சேகர் டேட் ஆஃப் பர்த் ஏ எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மேடம் பிறந்த நேரம் காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு மேடம் ஓகே என்னமா கேட்கணும் இன்னைக்கு உங்க கணவருக்காக அவருக்கு வந்து எதுலுமே ரொம்ப வேலை கிடைக்க மாட்டேது மேடம் ஓகே தடை இருந்துட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாங்க மேடம் தடையாவே இருக்கு கண்டிப்பா அம்மா கவலைப்படாதீங்க இதற்கான தீர்வுகள் இப்ப சார் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் வரணும் இதில் வந்துட்டு கூப்பிட்ற பேர் ராஜசேகர் ஃபுல்லாக கூப்பிட்டாலும் ஓகே ஆனால் இந்த ஃபுல்லாக கூப்பிடும் போது அதுவே வந்து நாற்பத்தி ஆறு வயசை தொடங்கும் போது இந்த ராஜசேகருங்கிற பேர் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்போ வந்து உடல் ரீதியாக தொந்தரவு பண்ணும் இப்போ கெரியர்லேயே தொந்தரவு இருக்கும் கெரியர்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாலரை வருஷமாகவே அவருக்கு வந்துட்டு கெரியரில் வந்துட்டு அதை வேலை விஷயமாக சரியான ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு அப்டூர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இப்படி தொடரும் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னபோது உடல் ரீதியாக தொடரும் இந்த பிரச்சனைகள் ஸோ அதனால் அந்த ராஜசேகர் கூட பேர் அடிஷ்னலாக பேர் ஆட் பண்ணி அந்த பேரை டெய்லி கூப்பிட்றது ராஜசேகராக இருக்கலாம் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் தான் அவரால் வந்துட்டு கெரியர்லேருந்துட்டு நல்ல இதோ நிலையில் உட்கார முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் லைஃபு லைஃபை ஃபேமிலி லைஃபை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க பாக்கியலட்சுமி அம்மா சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மதுரை சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி யாருக்காக கேட்க போகிறீங்க மகளுக்காக ஒத்துக்கு <laughs> 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 மன ரீதியாகவும் தொந்தரவு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் பேரை வந்துட்டு முழுமையாக மாற்ற வேண்டும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அந்த இரிட்டேட்டிங் வந்து இப்போ என்ன பிரச்சனை இரிட்டேட்டிங் இருக்கும் வயிறு சம்மந்தப்பட்ட சார் ரெண்டும் இருக்கும் ஸோ முழுசாக பேரை மாற்றிட்டு அந்த பேரை எழுதும் பட்சத்தில் பத்து நாள்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஸோ உடல் ரீதியாக மொத்தம் பிரச்சனையும் மூணே மாதத்தில் தீரும் நிச்சயமாக பேரை வந்துட்டு மாற்றிட்டு அந்த பேரை எழுதினாலே நிச்சயமாக அவர் ரெக்கவர் ஆகிடுவார்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் ஓகே நேர் இணைப்பில் இல்லை சார் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க நட்சத்திர பேரையே அந்த குழந்தைக்கு வைப்பாங்க இல்லைங்களா என் கடித ரீதியாக இது சரியா இதனை குறித்து என்ன தகவல்கள் இருக்கு சார் இல்லை அது எப்படின்னாக்க நட்சத்திர ரீதியாக வைக்கிறது சரியா இல்லையாங்கிறது பொதுவானது அதே நேரத்தில் நாங்கள் சொல்கிறது என் கணிதன் நம்மளுடைய ஃபார்மட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூமாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்பாப்பட்டைக்க
இப்போ எப்படி ஜாதகத்தில் வந்து நாலு பாதத்தில் பேர் வைக்கணும் அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து அல்பா பட்டிகை இருக்குது அதை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த அல்பா பட்டிகை தான் கரைசியில் வேலை செய்யுது ஏன்னா ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மொத்தத்துக்கு நாலு பாதம் தான் நாலு பாதத்துலேயும் சரியாக சில இடத்துல வந்துட்டு அழாவில் பேர் வைக்கணும் அழாவில் பேரே கிடையாது அப்போ இல்லைனா அடுத்த பாதத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் அதனால் வந்துட்டு அதை விட உங்களுக்கு வந்துட்டு அல்பா பட்டிகளை பேர் வைக்கும்போது அதுதான் வேலை செய்யும் அப்போது நட்சத்திர பேர் வைக்கும் போது சிவர் சிவருக்குது சுவாதின்றாங்க சுவாதின் இருக்கும் தனுஷ் உள்ளவங்க தனுஷ் வைக்கிறவங்க அது சில பேருக்கு ஒத்து போகும் கரெக்டாக அது பை பர்த்லேயே அது கரெக்டாக கூட வந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் அது வெறி ரேராக ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லி அவ்வளோ பேரும் வைக்கிறது அது கரெக்டும் ஆக முடியாது ஸோ அதனால் அல்பா பட்டிக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சார் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் நேர் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நட்சத்திர அப்புறம் வந்து எனக்கு வீடு விற்க விற்பனை பண்ண முடியல என்னுடைய வீடு ரொம்ப வருஷமா நான் ட்ரை பண்றேன் அதுல வாடகைக்கும் வர மாட்டேங்கிறாங்க விற்கவும் வர மாட்டேன்றாங்க பண பிரச்சனை வேற இருக்கு ஓகே சுதாமா இதற்கான தீர்வுகள் இப்ப சார் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க கூப்பிட <laughs> 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 உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்காம போகும் அது எப்போனாக்கா அந்த நாற்பத்தஞ்சு வயதை கடக்கும் போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரத்தான் செய்யும் பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதே சுதாங்கிற பேர் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் அதான் சொல்கிற ஒரு பேர் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் செய்யும் வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் வேலை செய்யுது அது உங்களுக்கு பொருந்தது இப்போ வீட்டுக்கு விற்பனை ஆகிறதுக்கும் வாடகைக்கு ஆள் வரத்துக்கு உண்டான ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் செஞ்சால் போதும் வீடு ஏவா இல்லை நான் சுதாங்கிற பேரே கரெக்டே இல்லை அதான் சொன்னேன் சுதாங்கிற பேரே நாற்பத்தஞ்சு வயது வரைக்கும் தான் வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஏன்னா விதியன் ஆறுன்னு இருக்கும்போது அந்த சுதாங்கிற ஏன்னா சுதா பத்தொன்பது ஒன்றுல வரும் ஆறாம் விதியன் ஆறுல இருக்கும்போது கூப்பிட பேர் ஒன்று இருந்தால் வேலை செய்யாது எப்படி கூப்பிடணும் அது இருக்கட்டும் அது பிறகு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வீடு விற்பனை ஆகுதுல அதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் உங்கள் வீட்டுக்கு எந்த எத்தனை வீட்டுக்குள்ள காரணம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எலுமிச்சை மலத்தோ முழு எலுமிச்சை மலத்தோ அந்த காரணம் அங்கங்கே வச்சு விடுங்க கரெக்டாக மூணாவது வாரத்தில் வீட்டுக்கு முதல்ல வாடகைக்கு வந்துடுவாங்க அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க நிச்சயமா அது வந்து இருபத்தோரு வாரத்தில் உங்களுக்கு வந்து விற்பனைக்கு உண்டான சூழ்நிலை வந்துடும் வீட்டுக்குள்ள வைக்கணுமா இல்லை ஆமாம் வீட்டுக்குள்ளே கார்னர் எங்கெங்க மூல ஒரு கார்னர் இருக்கும் அந்த இடத்துல முழு லெமன் கட் பண்ணாமல் அங்கே வைங்க அது எத்தனை இடம் இருக்குன்னு தெரியும் எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது அந்தந்த இடத்துல அதை வைங்க கண்டிப்பாக மூணாவது வாரத்தில் ஆள் வந்துடுவாங்க தொடர்ந்து இருபத்தோரு வாரம் வச்சிங்கன்னா வீடு விற்பனைக்கு உண்டான சூழ்நிலை வந்துடும் அழைப்பிற்கு நன்றி இதே மாதிரி என் கணிதம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி என் கணிதம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை நம்மடியே பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு என் கணித நிபுணர் திரு மகாதன் சேகர் ராஜா அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து சார் இன்றைய பயனுள்ள தகவல் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு கேட்கறதுக்காக நாங்களும் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம் இன்றைய டிப்ஸ் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து கீரை வகைகளை இரவு அதாவது விளக்கு வச்சு இரவு நேரத்தில் அதை வாங்குதல் கூடாது அதை சமைக்கும் கூடாது பிறகு சாப்பிடவும் கூடாது ஏனென்றால் கீரை வகைகள் வேறு ஒரு நிகழ்வுக்குத்தான் அந்த நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் தான் வாங்கணும் இரவு நேரத்தில் தான் சமைக்கணும் சாப்பிடணும் ஸோ கேஷுவலாக வளம் வழக்கமாக உள்ள காலத்தில் வந்துட்டு தினமும் அன்றாடம் வந்துட்டு நிச்சயமாக ஒரு காலம் கீரையை வாங்குதல் கூட கூடாது ஒருவேளை வாங்கி வச்சுட்டு மறுநாள் சமைக்கலாம்னா கூட மறுநாள் பகலில் தான் வாங்க வேண்டும் அதனால் இது அன்றாடம் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் இது ஒரு நாள் வாங்கிட்டாக்கா என்ன பிரச்சனை வந்துட்டு போகுதுன்னு ஒரு நாள் வாங்கிட்ட பிரச்சனை இல்லை அதை தொடரும் பட்சத்தில் அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாத நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளன ஸோ அதனால் கீரை வகைகளை இரவு விளக்கு வைத்து வாங்கவும் கூடாது சமைக்கவும் கூடாது சாப்பிடவும் கூடாது மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க அவருடைய பெயர் வித்து நிஷியல் ஏ கே ஸ்ரீராம் 
டேட் ஆஃப் பர்த் இருபத்தி ஒன்பது மூணு இரண்டாயிரத்தி மூணுங்க காலை ஆறு பத்துங்க ஓகே என்னம்மா கேட்கணும் இன்னைக்கு உங்க மகனுக்காக ஒன்னு சொல்லுங்க ஒலி சவுண்ட் வரணும் அந்த ரெண்டு எஸ் போடுற இடத்துல அதை ஃபினிஷிங்கில் இல்லை நடுவில் மிடிலில் வரும்போது தான் அந்த டபுள் எஸ் வந்துட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று சிங்கரனைஸ் ஆகும் ஒட்டும் இப்போ நீங்கள் போட்டால் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எஸ் வேலை செய்யாது சார் அது நியூட்ரலில் இருக்கிறா போல் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அது பதினாறுக்கு மூணு பத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது போட்டாக்க பத்தொம்போது ஒன்றில் வரும்னு நினச்சி போட்டு இருந்திருக்கலாம் அதுவும் அது போட்டிருக்கலாம் அதுவும் தவறு ஏன்னா ரெண்டா இருபத்தொம்பது ரெண்டு பிறந்து ஒன்று வரவும் முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிறது போடுறது ஸ்ரீராமுங்கிற பேர் நல்ல பேருங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த தேதி இருபத்தொம்பதில் வரும்போது ஸ்ரீராம் முன்னே வரக்கூடாது பின்னாடி வரணும் பின்னாடி வந்துட்டு முன்னாடி வேறு ஒரு பேர் வந்துட்டு அந்த பேர் முப்பத்தி ரெண்டாம் நம்பரில் பேர் வர மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த பேரை ஃபாலோ பண்ணும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவரால் வந்துட்டு எஜுகேஷனில் நல்லா ஃபிளரிஷா வரும்படும் ஃபியூச்சர் லைஃபும் சிறப்பாக அமையும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யாமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க குடுவாஞ்சேரில இருந்து பண்ணுங்க சொல்லுங்கமா இன்னைக்கு யார்காக கேட்க போறீங்க ஹஸ்பண்ட்காக கேக்கும் அவருடைய பெயர் வித் இனிஷியல் வி சசிகுமார் டேட் ஆஃப் बर्थ 15 1992 பிறந்த நேரம் நேரம் தெரியல ஓகே என்னமா கேக்குற மணிக்கு சசிகுமார் சார் இருக்காக அவருக்கு பிசினஸ் தொடங்கலாம்னு இருக்காரு சரிங்க அது எப்படி சக்சஸ் ஆகுமா அதுக்காக லோன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி சக்சஸ் ஆகுமா கிடைக்குமான்றது பத்தி தெரியணும் அவருக்கு டைம் எப்படி இருக்கு கண்டிப்பா சரி இப்ப கணித்து சொல்வாரு கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க ஹஸ்பண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் டு 1 5 1992 சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா சார் சரி பரவாயில்ல ஆனா அவருடைய டேட்டுக்கு வந்துட்டு பிசினஸ் அப்படிங்கிறது ஆஸ் ஏ டேட்ல வந்துட்டு 50 சதவீதம் தான் அவர் பிசினஸே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது டேட் ஆனால் அதே வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயதை தொடும்போது போது பிஸ்னஸ் பண்ணாக்கா பிஸ்னஸில் அவர் ஃப்ளரிஷாக வர முடியும் இப்போதைக்கு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட இப்போ வேலைக்குன்னு போனாக்கா என்ன வருமானம் வருமோ அந்த வருமானம் தான் அவருக்கு கிட்டும் அதை விட அவருக்கு வந்துட்டு ஜாபுக்கு போகிறதே உத்தமம் அதனால் வந்துட்டு பேர்லேயும் வந்துட்டு சசிகுமார் ஃபுல்லாக கூப்பிடும் வெறும் சசி கூடக்கூடாது ஆனால் வி இன்ஷியல் போடும்போது திருப்பி இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டில் வந்துடும் ஸோ அந்த பேர் நாற்பத்தொன்னில் வர மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இப்போதைக்கு அட்வைஸ் என்னென்னாக்கா பிஸ்னஸ் இப்போ பண்ணுறத விட அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வயது கடக்கும் போது அப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் பிஸ்னஸ்ல அவரால் லைஃப்ல வந்துட்டு சக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் என் கணிதம் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு மட்டும் தானா அல்லது விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கூட இது பொருந்துமா அதாவது பொதுவான கேள்வியாக இருந்தாலும் பதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னாக்கா வீட்டில் பெட்டாக் அது மாதிரி வளர்க்குறாங்க செல்ல பிராணி வளர்க்குறாங்க அந்த செல்ல பிராணியில நாய் வளர்க்குறாங்க வீட்டில் அப்படி வளர்க்கும் பட்சத்தில் யார் அந்த வீட்டுக்கு ஃபேமிலிக்கு ஏட்டோ அவங்களுடைய பிறந்த தேதிக்கு அந்த டாகுக்கு பேர் எதுவும் வைக்கிறாங்க அந்த பேரும் அவங்களுடைய இதுக்கு ஒத்து போகிறா போல் இருந்தனால் தான் அந்த பெட்டாகும் அவங்க வீட்டுக்கு பாதுகாவலராக இருக்கும் அதனால தான் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளர்க்குற பெட்டாக்கு அவங்கள கிடைச்சிருதுங்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் இல்லாமல் இருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கும் பொருந்துமான அந்த பொருந்துறதும் அப்பயும் சைமல்டேனியஸாக இவங்களுக்கு வேலை செய்கிறா போல் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பெட்டாக்கு இவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிகவும் பருல தகவல் சொன்னீங்க என்ன 
குழந்தைகளும் இரவு நேரத்தில் அதுங்களுக்கு தூக்கம் குறைவாக தாங்க இருக்குது ஆனால் பகலில் நல்லா தூங்கும் இரவு வந்து அவங்களுக்கு பகல் போன்று இருக்கும் பகல் இரவு போன்று இருக்கும் அனைத்து குழந்தைங்களுக்கும் அப்போது அது பகலில் என்னென்ன செய்யுமோ அதை இரவில் செய்யும் ஆனால் பெரியவர்களுக்கு இரவில் தூங்குகிற நேரம் அது அவங்களுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கிற போல் இருக்கும் இது பொதுவானது ஆனால் அதே அவர்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு பேர் அல்பப்பட்டைக்கு படை ஆறு இல்லை கே இல்லை ஹெச்சு என் இல்லை ஃபஸ்ட் லெட்டர் வச்சிங்கனாக்கா அப்படியே அந்த கான்செப்டே மாறி போயிடும் இரவில் தூங்கும் பெரியவங்க கூட பகலில் விளையாடும் ஸோ இப்போ இவங்க குழந்தைக்கு எம்மில் பேர மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க அது சிங்கர்னைஸ் ஆகாது கான்சிடென்ஸ் இருக்காது அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு என்ன பண்ணாக்கா குழந்தைக்கு என்ன ஆஸ் எ டேட்டில் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ இந்த பதில் வந்துட்டு இவங்களுக்கும் பொருந்தும் ஏற்கனவே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பொருந்தும் பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கு பொருந்தும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த தேதியில் பிறந்திருக்கிற பிறக்க போகிற அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க நவநீத கிருஷ்ணனுக்காக திருமணம் ஆக வேண்டும் என்றால் முதலில் வந்துட்டு நான் ஒரு கோயிலுக்கு போய் சொல்கிறேன் அங்கே போயிட்டு அந்த ஒரு வேண்டுதலில் வச்சுருங்க வச்சிட்டதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக அவருக்கு திருமணம் நடக்கும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு தொடர்ந்தார் போல் அவரை நாற்பத்தி எட்டு வர நாற்பத்தி எட்டு வாரம் போய் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆஞ்சநேயருக்கு உண்டான பொருள் வெண்ணெய் வடை அந்த மாதிரி எதனா ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு முதல் வாரமும் நீங்களும் கூட போயிட்டு அவருக்கு திருமணம் நடைபெறும் நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் உனக்கு வந்து ஒரு நான் எல்லாம் அன்னைக்கு உண்டான அபிஷேகத்துக்கு என்னென்னமோ நான் எல்லாம் சாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுதல் வச்சுட்டு வந்துருங்க மூணாவது வாரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு நாற்பத்தெட்டு வாரத்தில் அவருக்கு திருமணம் முடிஞ்சிடும் அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மீண்டும் ஒரு ஓகே என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக ஃபாரின் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்க மேடம் அமைய மாட்டேங்குது ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஓகே சார் இப்போ இதற்கான தீர்வுகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் ஆமாம் இப்போ உங்கள் பிறந்த தேதி இருபத்தஞ்சி ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் கணேசன் அப்பா பேர் சொல்லுங்க முழுசா சீனிவாசன் சீனிவாசன் ஆமாம் கணேசன்ற இருபத்தி மூணில் வரும் சார் கணேஷ் கணேஷ் தானா கணேசன் இல்லை அப்போ கணேஷனா இருபத்தி ரெண்டில் வரும் பரவாயில்ல கணேஷ் இருபத்தி ரெண்டு அப்பா பேர் சீனிவாசன் இப்போ இது என்னன்னாக்கா நீங்கள் எஸ்ன்னு போடும் போது அதே இருபத்தஞ்சி ஏழில் வந்துடும் உங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை ஆஸ் எ டேட்டில் இருக்குது ஆனால் வந்து நீங்கள் போட போகிறது அப்பாவுக்கு அப்பா பேர் தாத்தா பேர் சொல்லுங்கள் நாராயணசாமி ஆ ரைட் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கணேஷ் கணேஷை விட கணேசன் போடுங்க என் கிட்டே கணேஷுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி என்னக்க ரெண்டு அஞ்சு ஏழு உங்களுக்கு ஆப்போசிட் நம்பரு நாலு தான் அதை கணேஷன் போது திருப்பி இருபத்தி ரெண்டு நாளில் வரும் அதான் கணேஷை விட கணேசன் என் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படி போட்டுருங்க கணேசன் என் சீனிவாசனுங்கிற பேரை இனிமேல் அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஏதாவது ரெசியூமில் கொடுக்கும்போது எங்கே கொடுத்தாலும் அதை கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலையும் அப்புறம் வெளிநாட்டில் வேலையும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைஃபும் ஃப்ளரிஷாக இருக்கும் சார் ஏற்கனவே இருந்தால் சார் பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க அதான் அது வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ராட்ல இருந்திருப்பீங்க அது ஒன்றும் டவுட் இல்லை இது என்னென்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்க முடியாது அதை இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் பாதியில் வந்துடுவீங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் இப்படி போட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக போகலாம் வரலாம் உங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கு உண்டான அதை நம்ம நம்ம சொல்லியிருப்பேன் ஏழு பதினாறு இருபத்தஞ்சாம் தேதி கொண்டவர்களுக்கு அவர்களால் வெளிநாட்டுக்கு ஈஸியாக போக முடியும் மற்ற எண்களுக்கு முடியாது கரெக்ட் பண்ணும் ஆனால் அதே பேர் சரியாக இருந்தாலும் போகிறதும் அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோடு வெளியே வர முடியும் அதுக்கு தான் அழைப்பிற்கு நன்றி 
சார் இயற்கை அப்படிங்கிறது வரையறையற்றது இல்லைங்களா இந்த இயற்கைக்கும் என் கணிதம் பொருந்துமா நிச்சயமாக பொருந்தும் இப்போ வீட்டில் ரோஜா பூ ரோஸ் இருக்கு அந்த செடி வளருது அப்படின்னு சொன்னால் கூட உரம் போட்டால் வளருதுங்கிறது பொதுவானது அதுவே வந்துட்டு அந்த செ ரோஸு அந்த மொட்டு அந்த இல காம்பெல்லாம் வரும்போது அதுவே பொதுவாக வந்து ஒன்றா இருக்கும் ரெண்டாக இருக்கும் மூணா அஞ்சு வரைக்கும் வந்ததுனாக்கா அந்த ரோஸ் வந்துட்டு ரோஸ் பூவாக வெளியே வரும் அதுவே ஏழு மொட்டு அந்த காம்பு வெளியே வருதுங்களே ஏழாக இருந்ததுனாலும் அது பூவாக வெளியேறது மொத்தமே கருகி போயிடும் அப்போது என் கணிதத்துக்கு அந்த ரோஸ் பூக்கு கூட வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது இயற்கையின் தத்துவம் தாற்பயமாகிறது கேட்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சார் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் ராதா தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் தூத்துக்குடியில இருந்து யாருமா பேசுறீங்க ராதா ராதாமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்கா கேட்க போறீங்க என் கணவருக்கும் என் பையனுக்கும் கேட்கணும் மேடம் ஓகே உங்க கணவருடைய பெயர் வித்து நிஷில் ஜி ஜபராஜ் முத்துக்குமார் டேட் ஆஃப் பர்த் வணக்கம்ங்களா <laughs> ஆமா பேர் வந்துட்டு ஜபராஜி முத்துக்குமாருங்களா ஆமா சார் சரி ஜபராஜி ஜேஇ பிஏ போடுவீங்களா பி ஆர் ஏ ஜே போடுவீங்க பி ஜ பி ஏ ஆர் ஏ ஜே ஆ ஆச்சே சொல்லுடா சரி இப்போ இந்த ஜபராஜின் கூப்பிடும்போது அது 19 13ல வரும் 19ஆம் தேதி இருக்கும்போது 13ல கூப்பிடுங்க தவறு இல்ல ஆனா இது என்னன்னா இந்த கூப்பிடும்போது ஜபராஜின்றதால ஜபராஜா அப்படினு கூப்பிட்டீங்கனாக்கா அப்ப ஃபாலோ பண்ணா அதே ஜபராஜா முத்துக்குமார் அப்படிங்கிறத வந்து கூப்பிடுறது ஜபராஜ் அப்படிங்கிற ஜபராஜான்னு கூப்பிடுங்க உச்சரிக்கும் போது யார்கிட்ட சொல்ல சொல்லிடுங்க ஸோ அவருக்கு வேலையும் சரியாக வரும் ஏன்னா அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சில எண்கள் தேதியிலேயே தோஷம் இருக்கும் சிலது கூப்பிடுறதுலேயும் தோஷம் இருக்கும் இதில் கூப்பிடுறதுல தோஷம் இருக்கும்போது அது அவங்களுக்குண்டான ஒரு அந்த போடுற எனர்ஜி எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அது சரி வரும் முழுசாக ரிட்டர்ன் பேக்க வராது அப்போ ஜபராஜுக்கு ஜபராஜா அப்படின்னு கூப்பிடும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தொழிலும் நல்ல சிறப்பாக அமையும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் தர்பூரில் தங்கவேல் சார் மேடம் தங்கவேல் சார் சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்கா கேட்க போறீங்க ஆ எனக்கு தான் மேடம் உங்க இனிஷியல் இன்ஷியல் வந்து ஜே அப்பா பேரே ஜெகநாதன் ஓகே டேட் ஆஃப் बर्थ 16 1974 பிறந்த நேரம் விடிகாத்தல 3 மணி 12 நிமிடம் ஓகே என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக மேடம் எனக்கு ரெண்டு பிரச்சன ஒரு 20 வருஷம் இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க சார் அதான் மேடம் தொழில வந்து ஒரு 15 தொழில் மாதிரி செஞ்சிட்டேன் மேடம் ஓகே ஒரே தொழில செய்ய முடியலங்க சரிங்க என்ன அதிஷ்டமான தொழில் செய்யலாம் அந்த நம்பருக்குங்க ஓகே வீடு கட்டும் செய்யங்க ஓகே இரண்டு கேள்விகளுக்குமான விடைகள் இப்ப சார் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம்ங்க வணக்கம் அதான் உங்க பிரந்த தேதி சொன்னீங்க 19 1974 ஆ சாரி 74 16 1974 சொன்னீங்க இதில அந்த தங்க 1 அப்படினு போும்போது 1 க்கு வந்துட்டு ஆறாம் எண்ணில் பேர் இருக்க கூடாது இப்ப தங்கவேல் என்பது 33 6 ல தான் இருக்கு அந்த ஆறாம் எண் வந்து நல்ல உங்களுக்கு உச்சத்தில் இது எப்படினாக்க உங்களுதுல வந்துட்டு பண பிரச்சனை எல்லாம் இல்லவே இல்ல நல்ல ஃப்ளோலாம் இருக்கும் ஆனா அது உங்களுக்கு யூஸ் இல்லாம இருக்கும் உங்க லைஃபை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியாம இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியாம இருக்கும் ஸோ அப்போ தங்க வேலுன்றத தங்க ராஜ் அப்படின்னு மாத்திட்டு அந்த பேரை நீங்க டெய்லி வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் உச்சரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணி பாருங்க வீடு கட்டுற வேலையை முடியும் உங்க ரெண்டு கோரிக்கையும் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இன்னைக்கு என் கடிதம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ராசிக்கல் மற்றும் என் கணிதம் குறித்த தெளிவான விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஜோதிடம் குறித்தும் ஜோதிடம் சார்ந்த பல பரிமாணங்கள் குறித்தும் மிக தெளிவான விளக்கங்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்